ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு ப்ராக்டிக்கல் ப்ரோக்ராம் ஃபைவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதனுடைய டைட்டில் டிஸ்பிளே எ ஸ்ட்ரிங் எலிமெண்ட்ஸ் யூஸிங் கிளாஸ் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரிங் எலிமெண்ட்ஸை டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கணும் அதான் என்னுடைய டைட்டில் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு அக்செப்ட் ஏ ஸ்ட்ரிங் அண்ட் பிரிண்ட் த நம்பர் ஆஃப் அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் வவ்வல்ஸ் கான்சனன்ஸ் அண்ட் ஸ்பேசஸ் இன் த கிவன் ஸ்ட்ரிங் யூஸிங் கிளாஸ் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்து அதில் எத்தனை லெட்டர் அப்பர் கேஸாக இருக்குது எத்தனை லெட்டர் லோவர் கேஸாக இருக்குது அப்புறம் அதில் எவ்வளோ வவ்வல்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ கான்சனன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் அதில் எவ்வளோ ஸ்பேஸஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணி சொல்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கோடிங் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னால் உங்கள் புக்கில் சில பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்குது அது என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே எஸ்டிஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க எஸ்டிஆர்ன்றது வராது இன்புட் என்டர் ஏ ஸ்ட்ரிங் மட்டும்தான் வரும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பிராக்கெட் இருக்காது இங்கேயும் ஒரு பிராக்கெட் இருக்காது இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இன்புட் என்டர் ஏ ஸ்ட்ரிங் மட்டும் போகிறோம் அடுத்தது இந்த லைனில் அப்பர் கேஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்பர் கேஸ் வராது அப்பர் மட்டும்தான் வரும் அதே மாதிரி லோயர் கேஸ் வராது லோயர் மட்டும்தான் வரும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அப்பர்னு இருக்குது அப்புறம் லோயர்னு இருக்குது அடுத்தது செல்ஃப் டாட் கான்சனன்ட் அப்படின்ற இந்த லைனை டிஎஃப் நேராக புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வராது அது எதுக்கு நேராக வரும்னா ஃபார்க்கு நேராக வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் ஃபார்க்கு நேராக செல்ஃப் வரும் அடுத்தது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கவே இல்லை ஆனால் அதை கால் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா எக்ஸ் டாட் எக்ஸிக்யூட் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷனே கிடையாது அதுக்கு பதில் நீங்கள் கவுண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எஸ் டாட் கவுண்ட் ஆஃப் ஸோ இந்த இடத்துல எஸ் டாட் எக்ஸிக்யூட் ஆஃப்ன்றது புக்கில் கொடுத்தது இதுவும் வந்து எரர் இதுக்கு பதில் கவுண்ட் ஆஃப் தரணும் ஓகே இப்போ ப்ரோக்ராமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்ன்னு கொடுத்து ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரிங்ன்றது கிளாஸ் நேம் ஸோ ஒரு கிளாஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுருக்காங்க யூனிட் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா வேரியபிள்ஸுக்கும் வேல்யூஸ் வந்து இன்ஷலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது கெட் எஸ்டிஆர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் இன்புட் வாங்குகிறாங்க அப்புறம் கவுண்ட்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் சில கவுண்ட்லாம் பண்ணுறாங்க அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் அடுத்தது டிஸ்பிளேனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்குள்ளே நிறைய ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ப்ரோக்ராம் வந்து இப்போ இந்த லைன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் எஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிங்ன்ற கிளாஸுக்கு ஸோ எஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனே கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது இந்த யூனிட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து செல்ஃப் டாட் அப்பர்னு ஒரு வேரியபிளுக்கு ஜீரோ அசைன் பண்ணியிருக்காங்க செல்ஃப் டாட் லோயருக்கு ஜீரோ ஒவ்வொருக்கு ஜீரோ கான்சனுக்கு ஜீரோ ஸ்பேஸுக்கு ஜீரோ ஸ்ட்ரிங்குக்கு எம்டி ஸ்ட்ரிங் ஓகே இன்ஷுலேஷன் முடிஞ்ச உடனே அடுத்தது கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட் லைன் வரும் எஸ் டாட் கெட் எஸ்டிஆர் ஆஃப் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும் கால் ஆகும்போது கண்ட்ரோல் நேராக இந்த கெட் எஸ்டிஆர் செல்ஃப் அப்படின்ற இந்த இடத்துக்கு வரும் இதில் வந்து இன்புட்டில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வாங்க போகிறோம் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை கொண்டு போய்ட்டு இந்த செல்ஃப் ஃபார் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து அசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ இன்புட் என்டர் ஏ ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவுட்புட்டில் வந்து இப்போ என்டர் ஏ ஸ்ட்ரிங் கோலன் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது இன்புட் நம்ம கொடுக்குறனால இப்போ இந்த இடத்துல வந்து கோசர் பிளிங்க் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன்னா வெல்கம் டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ன்னு கொடுக்குறோம் இதில் டபுள்யூ வந்து கேப்ஸ் வெல்கமுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் விடணும் அப்புறம் டூ வந்து ஸ்மால் லெட்டர் அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து கம்ப்யூட்டரில் சி வந்து கேப்ஸு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அப்புறம் எஸ் வந்து கேப்ஸில் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம இன்புட் தரணும் இந்த வேல்யூ நேராக செல்ஃப் டாப் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளில் அசைன் ஆகும் ஸோ செல்ஃப் டாப் ஸ்ட்ரிங்கில் என்ன இருக்குன்னா வெல்கம் டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்னு இருக்கும் அதை நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன் இது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஸ் டாட் கவுண்ட் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க கவுண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து கால
டபுள்யூன்றது கேபிட்டல் லெட்டர் ஸோ அதை நான் கொஞ்சம் பெருசாகவே போட்டுக்கிறேன் ஓகே இப்போ இஃப் சிஹெச் ஈஸ் அப்பர் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈஸ் அப்பர் ஆஃப்ன்றது ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் ஏதாவது கேரக்டர் வந்து அப்பர் கேஸில் இருந்தால் அதை கண்டுபிடிச்சி சொல்லும் அப்பர் கேஸில் இருந்தால் ட்ரூன்னு சொல்லும் இல்லைனா ஃபால்ஸ்னு சொல்லும் நமக்கு டபுள்யூ வந்து இந்த இடத்துல வந்து அப்பர் கேஸில் தான் இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல ட்ரூன்னு வரும் ரிசல்ட்டு ஸோ ட்ரூ வந்தனால இப்போ செல்ஃப் டாட் அப்பர் அப்படின்ற வேரியபிளில் எப்படி மாறும்னா செல்ஃப் டாட் அப்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் டாட் அப்பர் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு செல்ஃப் டாட் அப்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் டாட் அப்பர் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே செல்ஃப் அப்பரில் வந்து நமக்கு தெரியும் ஜீரோ தான் இருக்கு ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ செல்ஃப் டாட் அப்பரில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் இருக்கும் செல்ஃப் டாட் அப்பரில் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சிஹெச் ஈஸ் லோயர் ஆஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈஸ் லோயர் ஆஃப்ன்றதும் ப்ரீ டிஃபைண்டு ஃபங்க்ஷன் தான் நாம் வச்சுருக்கக்கூடிய கேரக்டர் வந்து லோயர் கேஸில் இருந்தால் இது ட்ரூன்னு கொடுக்கும் சிஹெச்சில் நமக்கு தெரியும் டபுள்யூன்ற கேபிட்டல் லெட்டர் வச்சுருக்கோம் அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபால்ஸ் ரிசல்ட்டாக கொடுக்கும் ஸோ இந்த இஃப்லேருந்து அடுத்த இஃபுக்கு கண்ட்ரோல் வரும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இஃப் சிஹெச் இன் ஏஇஐஓயு கேபிட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஸ்மால் லெட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க சிஹெச்சில் இருக்கக்கூடியது கேபிட்டல் டபுள்யூ ஸோ இதுலேயும் இல்லை அதனால் இந்த இஃப்லேயும் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அடுத்தது இஃப் சிஹெச் டபுள்யூ கோல்ட்டு எம்டி ஸ்ட்ரிங்கான்னு கேட்குறாங்க சிஹெச்சில் நமக்கு இருக்க தெரியும் கேபிட்டல் டபுள்யூ ஸோ அதனால் இந்த இஃபும் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அடுத்தது சிஹெச்சுக்கு அப்டேஷன் சிஹெச்சுக்கு இப்போ ஸ்மால் இ அப்படின்ற இந்த கேரக்டர் அசைன் ஆகும் ஸோ சிஹெச்சுக்கு இப்போ வந்து இ இப்போ ஃபஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சிஹெச் டாட் இ சப்பர் ஆஃப்னு கேட்கும்போது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஏன்னா நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்மால் லெட்டர் ஸோ அடுத்த இஃப் கண்டிஷன் கண்ட்ரோல் வரும் சிஹெச் டாட் இஸ் லோயர் ஆஃப்னு கேட்கும்போது கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஏன்னா இது வந்து ஸ்மால் லெட்டர் தான் ஸோ செல்ஃப் டாட் லோயருக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவோட ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க செல்ஃப் டாட் லோயருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் செல்ஃப் டாட் லோயருக்கு ஜீரோ தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து செல்ஃப் டாட் லோயரில் ஒன்றுன்னு வரும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் இஃப் சிஹெச் இன் ஏஇஐஓஏன்னு கேட்குறாங்க கட்டாயம் இந்த ஸ்மால் இ வந்து இந்த ஒவ்வொரு செட்டில் தான் இருக்குது அதனால் கண்டிஷன் ட்ரூ இப்போ செல்ஃப் டாட் ஒவ்வொருக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவோடு ஒன்று இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க செல்ஃப் டாட் ஒவ்வொருக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியது ஜீரோ இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் செல்ஃப் டாட் ஒவ்வொல்ல இப்போ ஒன்றுன்னு வரும் ஸோ அடுத்தது இஃப் சிஹெச் ஈக்குவல் டு எம்டி ஸ்ட்ரிங்கானு கேட்குறாங்க இதுக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து சிஹெச்சுக்கு அப்டேஷன் ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டரையாக நம்ம வந்து அது அப்பர் கேஸாக லோயர் கேஸாக இல்லை வந்து அது ஒவ்வொரு செட்டில் இருக்கா இல்லை அது எம்டி ஸ்ட்ரிங்கானு கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஃபார்லூ போட்டு வெளியே வந்து செல்ஃப் டாட் கான்சனட் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இதில் அப்பர் லோயர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அப்புறம் ஒவ்வொரு மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் இந்த கான்சனன்ட் வேல்யூ ஸோ இதையும் கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ண தான் நம்ம வச்சுப்போம் இப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் எஸ் டாட் டிஸ்பிளே அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகும் ஸோ கண்ட்ரோல் வந்து இந்த இடத்துக்கு வரும் இங்கே வந்து கீழே பிரிண்ட் த கிவன் ஸ்ட்ரிங் கண்டைன்ஸ்னு இருக்குது இது அப்படியே அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதான் இங்கே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அடுத்தது பிரிண்ட் பர்சன்டேஜ் டி அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பர்சன்டேஜ் டி வர இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல செல்ஃப் டாட் அப்பர்னு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல வரும் ஸோ அப்பர் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல த்ரீ வந்துடும் அப்புறம் இந்த அப்பர் கேஸ் லெட்டர்ஸ்ன்றது பிரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பர்சன்டேஜ் டி லோயர் கேஸ் லெட்டர்ஸ்னு கொடுத்து பர்சன்டேஜ் செல்ஃப் டாட் லோயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லோயரில் என்ன கவுண்ட் பண்ணி வச்சோமோ அந்த ரிசல்ட்டிங் வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் லெட்டர்ஸ் மொத்தம் லோயர் கேஸ் லெட்டர் இருக்குது ஸோ அதனால் அது இங்கே வந்துடும் அப்புறம் திரும்ப லோயர் கேஸ் லெட்டர்ஸ்னு
அடுத்தது பிரிண்ட் பர்சன்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செல்ஃப் டாட் கான்ஸ்டனில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது இந்த இடத்துல வரும் செல்ஃப் டாட் கான்ஸ்டனில் மொத்தம் ஃபோர்டீன் இருக்குது ஸோ ஃபோர்டீன் கான்சனன்ஸ்ன்றது அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் ஆகிடும் அடுத்தது பிரிண்ட் பர்சன்டேஜ் டி ஸ்பேஸஸ் கொடுத்து செல்ஃப் டாட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க செல்ஃப் டாட் ஸ்பேஸில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது இந்த இடத்துல வரும் ஸோ மொத்தம் த்ரீ இருக்குது அப்புறம் இந்த ஸ்பேஸஸ்ன்றது வரும் ஸோ இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நம்ம இதை ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் இப்போ டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கக்கூடிய பைத்தான் ஐடி எல்லியை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபைலுக்கு போயிட்டு நியூ ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறேன் இதை மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏற்கனவே காப்பி பண்ணி வச்சுருந்த கோடை இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபைலுக்கு போயிட்டு சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபைல் நேமில் சிஎல்ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சேவை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ ரன்னுக்கு போயிட்டு ரன் மாடியில் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இன்புட்டில் வெல்கம் டு வெல்கம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து டு ஸ்பேஸ் கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்பேஸ் கொடுத்து சயின்ஸ் இப்போ என்ட்ரி கே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் நாம் ஏற்பாத்த அவுட்புட் கிடச்சிருச்சு இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்